السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جو بھی آلوچنا کرو ایتی پورے اپنا دیکھ اک جن کے بولے دیے الحمد للہ ایتی پورے کوئی ویڈیو ہم کرچی تو آج کے ایک بھن دھرنے کچھ آلوچنا کرتی چاہیے جو بھی ہوتے سمپورن بھاب ہمارا آلوچنا کرتی چاہیے جو امسلم بھائی دیر بیس کچھ ابھی جگ اسلام سمپر کے ایک لوگ ہمارے پریشکار ہوا پریوجن ہمیں من کری ادھکاش کھیتر امسلم بھائی اسلام وبھن رقم ابھی کرچے اور بشیشت یہ سادارت فیس بک و یوٹیوب سوشل میڈیا آسار پر یہ تتپرتا گلو سب چیز بیسی بڑے گیا تب جائی ہوک ہمیں کوئی بشے نہیں آج کے اپنا سامنے آلوک پات کرو سے اسلام ہور پرسنگے اپنا مولت یہ ہور پرسنگ ادھکاش مانس شنے جار اسلام مدد آج تشے ایکدم اسپشٹ کلیئر آ ہور کی جن پا جا کن پا جا کئی پا جا سروک بھاو پرتیک جنس پرتیک بشے ہمارا کنتو مسلم جارا آج تارا کنتو جانی ایکھنے ہمارے مدد کو سنسائے کو دن سسٹی ہوئی نا تب بیس کچھ اسلام بدیشی آمسلم آ اسلام بشیش کر اینک بشے نہیں تارا سمالوچنا کر تر مدد ایک پرتم تارا دیتے چائے سے ہور پرسنگے آسل ہور پرسنگے پوتر گن ایک جگہ تو اینک بلا سیٹ اسپشٹ پوتر گن جو کہ نرپکش درشت بھنگی نہیں پڑے تب اوشے تارا بجتے پہ جو ہور پرسنگے مہان سروشٹے اللہ سبحان و تعالی تین کین بولے جائی ہوک تر ایک جہت سمالوچنا جو اسلام وپکشے سے کھیتر ہمارا مسلم اوشے ہم کے اچت یہ تر سامنے بھول جو دھارنا گلو آج سے جب دیا کن نا اسلام دین الحق یہ جت مانوس مانے اپچھند کرک نا کیا اللہ سبحان تعالیٰ بولیں جو اللہ سبحان تعالیٰ بشیشت اسلام کے تین سروشیشٹ مرجادہ دیے اور سروشیشٹ حساب گھوشنا تین کریں سورا عمران آیت نمبر انیس سورا تو آیت نمبر ایک تیس تیتیس پر اللہ سبحان تعالیٰ بولیں جو امسلم جرا تھک تارا سہابک بھاو تارا اچھا جائی ہوک لائن ٹا کٹے گیا لائن ٹا کٹے گیا چور کی فون کر دیا کر اپنا کے بلبو اپنا کیوں جارا لائبے آج ہیں تارا سر مجھے فون دیبن نا یہ مورتے ہمیں لائبے آج اپنا بجتے پہ تر اپنا لائبے کیوں سر سر فون دیبن نا یہ ہمارے جو بیسی بھلو ہے آلوچنا ہمارا شروع کرب پرتم پرتم تو منے رکھتے ہیں جو یہ بولتے چاہیے جو مولت کو امسلم ہندو و کرشچن بھائی دیر کے ہمیں انوبھوتی آگات دیوار جو آلوچنا شروع کرچی نا آلوچنا کرتے چائے نا یہ دن آج پر ویڈیو و آڈیوئر مادھم ہمیں کسی کرنی جو اندر دھرم سالوچن سمالوچنا جنس اند دھرم پر کنے پچند کری نہ تب ستیہ اوشے بولتے ہیں یہ سہابک تب جہتو امسلم بھائی کا ایک سمالوچنا اس پے جدی بہت اینک دن اینک پرتن بی تب بیٹی تھے خوب بازارے ایک ہوچی پاکے آج ہے اور بشیش کر سوشل میڈیا یوٹیوبے ببن بھاب یہ سمالوچنا ہوتے سے ہور پرسنگے اسلامی جو ودھان دیے تو ایک بی پیلم بیٹر نام آلار انتم گتی پتیتا لائی بیٹر نام آلار انتم گتی پتیتا لائی جی انہیں لکھک ایک بی لکھک نام دیا ڈاکٹر رادھا شیام برہماچاری اور تین ایک جن ہندو تین دھرم ہندو سناتن دھرم اولمبی تین ڈاکٹر رادھا شیام برہماچاری بیٹا پرکاش کر تہینا پرکاشنی تھے ایکھنے جیٹا ٹھکانا دیا ہے بیٹا دیتے سنسکرن دو ہزار چودہ سالے ہوئی ہے تر مانو انیک دن آگے تو جائے کم انٹرنیٹ تھے کہ ایک جن بھائی امسلم بھائی سے ہمیں بوٹا پاٹی ہے اور ہمارے سنگے اکتھ بھاشا بیس کچھ کتھا بولے یہ تو اب تمہارے بشے یہ تو بی لکھا ہوئی ہے جواب کیا آسے نا جائی ہوک تو چیشا کر نیت آج بوٹا جواب دیار جو جو بوٹا انیک پرتن ہو گیا پرائے چار پانچ بچر تر ان شاء اللہ جتاجت بھاب ہمیں یہ بشلیشن کر چیشا کرب تو لکھک ایکھنے بوٹی اللہ انتم گتی پتیتا لائی پرسن کے آلوچنا کرتے گئے تین جو بشے ٹی مول تلے دھرار چیشا کر پرشرا جو جاننا جائے تب تارا ہور پاب ناری کی پا ایک پرشن تین چھڑے دیے تین بول جائے تمہار ناری دیر اسلام دھرم مانا آن نہ مانا دوٹی سمان کیا نہ کیا تارا کو کچھ پا دیت نمبر تین ہور پرسنگے تر پر پندر شلو ستر اٹھارہ انیس اے پر پر پرشٹ ہوتا آلوچنا کرتے گئے تین اکتھ بھاشا بیس کچھ کتھا بولے تب تین دلیل بھتک سے آلوچنا کر چیشا کر پوتر گن سنار آلو کے تو ایکھنے مولت تین بولتے چائیں جو جاننا جس سب رمنی جا مانے جس سب مہیلا جا ہور پا اور پرشا پا انیک گلو ہور تب تین جاننا ہور گلو کے مولت بیشا ناری سنگے تلنا کر نوزبل من جالک یہ کخنوئی ایمن بھاو بولتے پر ہوتو تر ایکھنے جان سلپ تر کارن تین یہ آلوچنا کر ہور پرسنگے ناری ودھان جائی ہوک پرتم تو ہمارا آلوچنا شروع کرا پور بھی آلوچنا کے دوٹو بھاگے بھاگ کرتے پر پرتم تو ایک بھاگ جو آسل جاننا کہ ناری کچھ پا یہ پرتم بھاگ اور دیتو بھاگ 
যে জান্নাতে শুধু কি ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে হুর প্রসঙ্গে অন্য কোনো ধর্মে কি এই হুর প্রসঙ্গে কোনো কথাই নেই ইসলামকে প্রথম ধর্ম যেখানে হুর প্রসঙ্গে এমন তথ্য দিয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম দেয়নি এমন কিছু কি এটা জিজ্ঞাসা আর এর উত্তরেই আজকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব শ্রোতা মণ্ডলী অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে প্রথম যে প্রশ্নটি যে নারীরা কি জান্নাতে কিছু পাবে কি পাবে না দেখুন পবিত্র কোরআন স্পষ্টভাবে অনেক জায়গায় তো হুর প্রসঙ্গে আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা অবতীর্ণ করেছেন জীবন সুরা ওয়াক ইয়া ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা নাবাদ তেত্রিশ নম্বর আয়াত এবং সুরা আর রহমান আয়াত নম্বর বাহাত্তর আল্লাহ সুবাহ তালা হুর প্রসঙ্গে বলেছেন তবে হুর এটা স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী লিঙ্গের দিকে এটা ধাবিত হয় তাই অবশ্যই যে হুর একজন মহিলা হবে এটা স্বাভাবিক তবে জান্নাতে মহিলারা কি পাবে তো ভাই এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে দার্থন কণ্ঠে আমরা বলতে চাই যে পবিত্র কোয়ানে কয়েকটি আয়াতকে নিয়ে শুধু সমালোচনা করলে হবে না পবিত্র কোয়ানে অনেকগুলো আয়াত আছে তিরিশটা পারা আছে অর্থাৎ তিরিশটা অধ্যায় একশো চোদ্দটি শ্রোয়া আছে সার্বিকভাবে পবিত্র কোয়ানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরেই সিদ্ধান্ত দিতে হয় যে আসলে তা কারা কি পাবে জান্নাতের অসংখ্য নিয়মত সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোয়ানে বলেছেন বিশ্বনবী তার হাদিসে অনেক কিছু তথ্য দিয়েছেন তা আসলে জান্নাতে নারীরা কি পাবে এ বিষয়ে কি আল্লাহ সুবাহ তালা কিছু বলেনি যে অবশ্যই বলেছে জান্নাতি নারী প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাতে যদি নারীরা যায় তারা কি পাবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবাহ তালা অনেকগুলো কথা বলেছে আপনাকে শুধু পবিত্র করার ফলে একটি আয়াত স্পষ্ট হয়ে শোনাতে চাইছি যেখান থেকে স্পষ্ট আপনারা বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে কি বলেছে যাই হোক আমি একটা খুলছি যে আয়াতটি সুরাজ জুখরূপ সুরাজ জুখরূপ পবিত্র গণের একটি অধ্যায় যেটা পঁচিশ নম্বর পাড়া আতা আছে সুরা নম্বর তেতাল্লিশ আয়াত নম্বর আল্লাহ সুবাহ তালা আমি একদম আটষট্টি থেকে পড়ছি সুরাজ জুখরূপ সুরা নম্বর তেতাল্লিশ আয়াত নম্বর আটষট্টি থেকে আমি পড়ছি আপনাদের সামনে যে এখানে নারী পুরুষ তারা কি পাবে জান্নাতি সম্পর্কে অনেকগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা বর্ণনা করেছেন তা আল্লাহ সুবাহ বলছে হে আমার বান্দাগণ মানে বান্দা এবং বান্দি যারা আছে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে উল্লেখ করে বলছেন আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই অর্থাৎ জান্নাতে কথা বলছেন কোনো ভয় নেই এবং কোনো চিন্তাও হবে না তোমাদের আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে বলছে হে আমার বান্দা বান্দি যারা গণ আছেন তাদের কোনো ভয় নেই তাদের কোনো চিন্তা নেই উনিশত্তর নম্বর আয়াত যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে আল্লাহ সুমত যারা আমার আয়াতকে বিশ্বাস করেছে চাই সে নারী হোক অথবা পুরুষ যারাই করেছে আল্লাহ সুমত যারা আমার আয়াতে অর্থাৎ পবিত্র গণে যে আয়াত ভার্স যারা এটাতে বিশ্বাস করেছে এবং আত্মসমর্পণ করেছেন তারপরে মুসলিম তারা হয়েছেন মুসলিম এখানে নারী পুরুষ উভয় হতে পারে আল্লাহ সুমত সত্তর নম্বর আয়াতে বলছেন তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মণীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো তোমাদের সন্তুষ্ট করা হবে আল্লাহ সুমত বলছেন তোমাদের এবং তোমাদের সহধর্মিণী যারা স্ত্রী আছে আল্লাহ সুমত আল্লাহ এখানে স্ত্রীগত উল্লেখ করেছে যারা আত্মসমন করেছে আল্লাহ সুমত আয়তে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ সুবাহ তালা তারপরে বলছেন যে তোমরা অর্থাৎ পুরুষরা এবং পুরুষ তোমাদের স্ত্রীগণ সহধর্মীগণ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তোমাদের সন্তুষ্ট করা হবে শুধুমাত্র পুরুষ নয় সন্তুষ্ট করা হবে আল্লাহ সুমত আল্লাহ এখানে অনেক কিছু বলা হয়েছে যে স্বর্ণের বালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে আল্লাহ সুমত স্বর্ণের বালা কথা বলেছে এবং পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে মন যা চাই এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় সেখানে রয়েছে এবং সেখানে তোমাদের স্থায়ী হবে আল্লাহ সুমত হচ্ছে স্বর্ণের বালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করানো হবে মন যা চাই নয়ন যাতে তৃপ্তি হয় সেখানে রয়েছে এবং সেখানে তোমরা চিরিস্তে হবে আল্লাহ সুমত এখানে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণভাবে সুরা জুখরুফ সুরানবা তেতাল্লিশ আয়াত নম্বর সাতষট্টি থেকে একদম একাত্তর পর্যন্ত চারটে আয়াতে অনেকটাই আল্লাহ সুমত ক্লিয়ার করে দিয়েছে যারা পবিত্র কোয়ানে বিশ্বাস স্থাপন করেছে যারা কোরআনের আয়তে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আত্মসমন করেছে তথা মুসলিম হয়েছে তারপরে আল্লাহ সুমত বলছে তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রী তারা অবশ্যই জানাতে তাকে প্রবেশ করানো হবে তবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে পাত্র সামনে ঘোরানো হবে এইসব অনেক কিছু জানাতে বলো না যেগুলো ইনশাল্লাহ আমরা পাবো এগুলো আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সুমত বলছে তোমাদের নয়ন যা চাই তোমরা তাই পাবে এছাড়া আল্লাহ সুমত আল্লাহ সুরা হামিম শেষদা আয়াত নাম্বার একত্রিশ সুরা নম্বর সাতচল্লিশ সুরা নম্বর একচল্লিশ আয়াত নাম্বার আল্লাহ সুবাহ তালা একত্রিশে একদম স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে যে জান্নাতে তারা তাই পাবে যারা চোখ যা দেখেনি কান যা শুনেনি হৃদয় যা কল্পনা করেনি জান্নাতে তাদেরকে এই সবই দেওয়া হবে সেই মুসলিমের স্পষ্ট হাদিস অনেকগুলো পাওয়া যায় আটশো তিরাশি নম্বর হাদিস যে আল্লাহ সুবাহ তালা রাসুল বিশ্বনবী তিনি বলেছেন যে কিয়ামতের মাঠে অর্থাৎ জান্নাতে যখন মানুষ যাবে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে মহান স্রষ্টে আল্লাহ সুবাহ তালা দর্শন যে আল্লাহ সুবাহ তালাকে দেখবে নারী পুরুষ তার
তবে বিশ্বনবীর হাদিস সাহেব বুখারি মুসলিমের একাধিক হাদিস থেকে প্রমাণিত যে চৌত্তর অথবা বাহাত্তরটি হুরে কথা বলা হয়েছে তো এইখানে মূলত একটি বিষয় আপনার সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পুরুষ এবং নারী তারা সত্তর থেকে বাহাত্তরটাও তারা হুর পাবে সরি এখানে পুরুষদেরকে জন্য সত্তর থেকে বাহাত্তরটা হুরে কথা বলা হয়েছে তো আপনাদেরকে একটা কথা বলি পুরুষদের জন্য খাস দেয়া হলো যে সত্তর থেকে বাহাত্তরটি তবে এটা যে সবাই পাবে এমনটি নয় যারা শহীদ হয়েছে আল্লাহ রাস্তায় মহান শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের রাস্তাতে যারা শহীদ হয়েছে তাদের সত্তর অথবা বাহাত্তরের কথা বলা হয়েছে তার মানে এই না যে সমস্ত জানাতি ব্যক্তিরা সত্তর বাহাত্তর পাবে এমন কিছু নয় দুই নম্বর বিষয় যে আপনার সঙ্গে বোঝাতে চাইছি যে একটা ও ধরনের মাধ্যমে যে জান্নাতি নারীর মানে যেসব মহিলারা জান্নাতে যাবে তারা হুর পাবে না বা কতটা পাবে এ বিষয় আসুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি একটি বিষয় বললাম ধরুন আপনাকে যে ভাই আপনি একটি কাজ করুন কলকাতাতে যান আমার একটি মোবাইল লাগবে মোবাইলটা কিনে নিয়ে আসুন একজন পুরুষ ব্যক্তিকে বললাম কিনে নিয়ে আসুন যান কলকাতাতে যদি ভাই মোবাইলটা কিনে নিয়ে আসে দেন তো আপনাকে আমি একশো টাকা পুরস্কার দেব বা একশো টাকা আপনাকে দেব একজন পুরুষকে বললাম ঠিক ওই কাজটি আমি আরেকজন মহিলাকে বললাম যে বোন তুমি কলকাতায় যাচ্ছ তো আমার এই মোবাইলটা কিনে নিয়ে এসে দেবে তুমি যা চাইবে তাই পাবে যা চাইবে তাই পাবে আমি পুরুষের ক্ষেত্রে বললাম দাদা তুমি একটি মোবাইলটা কিনে নিয়ে এসো তোমাকে মাত্র একশো টাকা দেব অপরদিকে মহিলাকে বললাম দিদি তুমি যাও আমার জন্য একটা মোবাইল কিনে নিয়ে এসো এই মোবাইল সেম একই মোবাইল তুমি যা চাইবে তাই দিবে এখন এখানে যারা বিবেকবান ব্যক্তি আছে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে ভাই বলুন তো এখানে লাভমানকে পুরুষের জন্য আমি একশো টাকা নির্ধারণ করে দিলাম সে আমাকে যদি দেয় তাকে একশো টাকায় দেব অপরদিকে মহিলা ক্ষেত্রে বললাম বোন তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেব এর ক্ষেত্রে খোলা করে দিলাম অবশ্যই এখানে মহিলাকে তাকে খোলা যেহেতু করা হয়েছে তিনি যা ইচ্ছা তাই চাইতে পারেন এখন কোনো মহিলা যদি জানাতে যাই সে এক টাকা না বিশটা সে পুরুষ তার সঙ্গী চাইতে পারে পঞ্চাশটা চাইতে পারে একশোটা চাইতে পারে এক হাজারটা চাইতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্টভাবে বলেছেন কোরআনে সুরাজ যুখরূপ যে আয়াতগুলো আমি পড়লাম একদম আটষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত যে তারা এখানে যাবে জান্নাতে যাবে যা ইচ্ছা তাই পাবে যা চাইবে নয়ন জুড়িয়ে যাবে সমস্ত কিছু তাই এখানে প্রশ্নে ওঠে না আর যে একটা ডক্টর রাধাশ্যাম ব্রহ্মাচারী তিনি বলেছেন যে মহিলারা কিছু পাবে না এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা একটা ভিত্তিহীন কথা এটা পবিত্র করণ সম্পর্কে তাদের না জানার জন্যই এমন অজ্ঞতা করেছে তাছাড়া ইন্টারনেটে তো এখন ইউটিউবে অনেকজন এই বিষয়ে কথা বলতে চাই যে হুর পাবে পুরুষ জান্নাতি হুরের জন্য মুসলিমরা এইসব কর্মগুলো করে যে ভাই এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা এটা কোনোভাবে এটা মেনে নেওয়া যায় না দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে হ্যাঁ একটি পর্ব গেল যে জান্নাতে কী পাবে মহিলারা আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারা বিবেকবান ব্যক্তি তারা সু স্পষ্ট হয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন দ্বিতীয় নম্বর বিষয় এখানে একটি আলোচনা যে কেবলমাত্র কি ইসলামেই হুরে কথা বলা হয়েছে না অন্য কোনো ধর্মে হুরে কথা বলা হয়েছে আসলে হুর প্রসঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তর যেসব ধর্মগুলো আছে তারা বিভিন্নভাবে তারা বলেছে হুরের কথা তার মধ্যে আমি বলি পরিস্থিতিতে যে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টান অভিযোগটা করে থাকেন যে পুরুষরা হুর পাবে এসব বিষয়ে তো ভাই আপনাকে বলি একটি বিষয় যে বাইবেল খুলবেন গসপেল অফ ম্যাথিউ উনিশ অধ্যায় সাতাশ থেকে তিরিশ অনুচ্ছেদ সাতাশ থেকে তিরিশ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে হুর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে আর তা দেখবেন যে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গী সাথী অর্থাৎ হাওয়ারিগণ যিশু খ্রিস্টকে বলছে যে প্রভু আমি তো আপনার আমি তো আমার বাড়ি ঘর সমস্ত কিছু ছেড়ে আপনার পেছনে চলে এসেছি এর বিনিময়ে আমি কি পাবো আমি কি পাবো এই বিষয়ে আমি কি পেতে পারি যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং যিশু খ্রিস্টের কল বাইবেলে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা পরে একসময়তে বলবো বাইবেলের রেড লেটার বাইবেল পড়বেন এখানে বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট স্বয়ং এবার তিনি বলছেন যে মানে তারা কিভাবে তিনি বলছেন যারা আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তোমরা ঘর ছেড়েছো যারা পরিবার ছেড়েছো যারা আত্মীয় স্বজন ছেড়েছো যারা পুত্র ছেড়েছো যারা পিতা ছেড়েছো যারা সার্বিকভাবে সমস্ত ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছো যারা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছো শুধুমাত্র আমার অনুসরণের জন্য তোমরা জান্নাতে গেলে শতাধিক পাবে অর্থাৎ বাইবেল স্পষ্টভাবে এখানে বলছে যারা যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে সেই সময়তে যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে যারা স্ত্রীর সঙ্গে মনোমানিন্য হয়েছে স্ত্রী তার পক্ষে ছিল না তার জন্য সে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ তার পেছনে ধাবিত হওয়ার জন্য যিশু খ্রিস্ট স্বয়ং বলছে তুমি জান্নাতে গিয়ে স্বর্গে গিয়ে যেখানে মানে ঈশ্বরের আসন থাকবে তার ডান পাশে তোমরা থাকবে এবং তোমরা মানে যা মানে হারিয়েছ তার শতাধিক পাবে অর্থাৎ বাইবেল থেকে গসপেল অফ ম্যাথিউ উনিশশো দশ সাতাশ থেকে তিরিশ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যারা যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে স্ত্রীর
স্পষ্ট ভাবে বাইবেল এই কথা বলছে দেখুন ভাই খ্রিস্টানরা এই অভিযোগটা করে থাকে এখন আমরা বলি যে খ্রিস্টান ভাইদের এটা অভিযোগ করা কোনো প্রশ্নে ওঠে না কেন তাদের ধর্মগ্রন্থে উহুরের কথা বলা হয়েছে আসলে কোনো ধর্মকে ছোট করা এই উদ্দেশ্য নয় আমি বলতে চাই যে ইসলাম সম্পর্কে যে আপত্তি করছে তারা কি তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সচেতন নয় তাকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পড়েনি বিশেষ করে একজন ধার্মিক ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসরণ করে সে এই বিষয় নিয়ে কিভাবে ইসলামের আপত্তি করতে পারে কেন কিভাবে সম্ভব কেননা তার ধর্মগ্রন্থে যেহেতু স্বয়ং এই কথা লেখা আছে ভাই আসলে আমি কোনো খ্রিস্টান ধর্মের বিপক্ষে বলতে চাইনি বা হিন্দু ধর্মের বিপক্ষে বলতে চাইনি আমি বলতে চাই এই তথ্যটি তাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তবে ইসলামের কেন সমালোচনা ইসলামের সমালোচনা করাটা উচিত নয় তাহলে তাদের জন্য আসুন আমরা দ্বিতীয় স্টেপ দেখব পৃথিবীর আরও ধর্মগ্রন্থ যেমন ধরুন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমাদের এখানে যেই ডক্টর রাধা শ্যাম ব্রহ্মচারিয়া তিনি বই লিখেছেন হুর প্রসঙ্গে হুর প্রসঙ্গে কুটুক্তি করেছেন এবং তিনি বইটার নাম দিয়েছেন আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতালয় মানে পতিতালয় বেশ্যালয় গেলে বিভিন্ন নারী পাওয়া যায় যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে পারেন এই সরচে তিনি জান্নাতি নারীদেরকে পুরুষরা যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে পারবে এই সরচে তিনি বলতে চাইছেন যে আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতালয় নওজবেল মিন জালিক আসুন ভাই বোঝার চেষ্টা করি আসলে কি হিন্দু ধর্ম এমন কোনো তথ্য নেই না তারা জানা বোঝার পরেও আমাদের সঙ্গে এমন কথা বলতে চাইছে আসুন দেখো দেখুন পরিষ্কারভাবে অনেকগুলো আমি শ্লোক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাইছি যেমন অথর্ব বেদ কারণ হিন্দু ধর্মে বেদ হচ্ছে সর্বাধিক মানে সর্ব স্তরের একটি উপরের একটি কিতাব যেটা আমি আপনাকে বলতে চাইছি অথর্ব বেদ খুলবেন কাণ্ড নাম্বার চার শুক নাম্বার চৌত্রিশ মন্ত্র নাম্বার দুই কাণ্ড নাম্বার চার শুক নাম্বার চৌত্রিশ মন্ত্র নাম্বার দুই সেখানে পরিষ্কারভাবে বলছেন যে স্বর্গ লোকে বাহু স্ত্রী নামে শ্যাম মন্ত্রটি বলছে যে স্বর্গ লোকে বাহু স্ত্রী নামে শ্যাম এর যেটা আক্ষরিক অর্থ এবং স্বর্গে তাহারা পাবে বহু স্ত্রী যে আমি অনুবাদটা বললাম এটা স্পষ্টভাবে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মের স্কলার যারা আছে যেমন আচার্য সমাজ মানে আর্য সমাজের যারা পণ্ডিত আছে যেমন আচার্য বিদ্যার্থী শাস্ত্রীর অনুবাদ এমনটি তিনি করেছেন যে স্বর্গ লোকে বহু স্ত্রী নামে শ্যাম তার অর্থ যে তুমি স্বর্গে গিয়ে অনেক স্ত্রী পাবে অনেক বহু স্ত্রী ইসলাম বলছে যারা স্বর্গে যাবে অর্থাৎ জান্নাতে যাবে তারা আম জনতা যারা হবে তারা একটা বা দুটো তারা হুর পাবে আর যারা শহীদ হয়েছে মনস্রষ্টা ঈশ্বরের পথে তারা শহীদ হয়েছে জীবনটাকে দিয়েছে তাদের জন্য পরিষ্কার স্বরূপ সে উত্তর অথবা বাহাত্তরটা হুর পাবে কিন্তু এখানে দেখুন পরিষ্কারভাবে বলছে যে স্বর্গ লোকে বাহু স্ত্রী নামে শ্যাম যারা স্বর্গে যাবে তারা বহু স্ত্রী মানে কত পাবে এখানে এক হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার যেমন কৃষ্ণের এই পৃথিবীতে ষোলো হাজার একশো আটটা স্ত্রী ছিল মহাভারত অনুশাসন পর্ব একদম অষ্টাশ অনুচ্ছেদে কথা স্পষ্ট হয়ে আছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপ্রাণ পঞ্চম স্বর্গে এ কথা লেখা আছে যে কৃষ্ণ ষোলো হাজার একশো আটটে তার সহধর্মিনী অর্থাৎ তার সঙ্গী সাথী তার সঙ্গিনী ছিল এ কথা স্পষ্ট তো এখানে বেদ স্পষ্টভাবে বলছে যে স্বর্গ লোকে বাহু স্ত্রী নামে শ্যাম অর্থাৎ স্বর্গে গিয়ে তারা অনেক স্ত্রী পাবে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে বেদের অনেকগুলো এই ধরনের শ্লোক আছে আমি মানে চেষ্টা করব মানে এই ভিডিওটি যখন ইউটিউব আপলোড করা হবে এই শ্লোকগুলি এই মন্ত্রগুলির অনুচ্ছেদ স্ক্রিনশট সহ আপনাদের সামনে উপস্থান করেন যেন না কেউ যেন না বলতে পারে আর একটি ধর্মগ্রন্থ আছে যেটাকে ধর্মীয় শাস্ত্রে বলা হয় মহাভারত আমরা অনেকে জানি যে মহাভারত একটি হিন্দু ধর্মের একটা ধর্মগ্রন্থ অনেক যারা পৌরাণিক মতবাদে বিশ্বাসী তারা একে অনেক শ্রদ্ধা করে থাকে মহাভারতের একটি অধ্যায় আছে যেটার নাম শান্তি পর্ব বারো অধ্যায় আঠানব্বই আঠানো বারো অধ্যায় আঠানো আঠানব্বই নম্বর শ্লোক স্পষ্টভাবে সেখানে বলা হচ্ছে যে স্বর্গে যখন মানুষ যাবে স্বর্গে হাজারো আশ্বারি তীব্র গতিতে ছুটে যাবে যুদ্ধে নিহত বীরের আত্মাকে আনার জন্য এখানে পরিষ্কার বলছে যারা যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে মৃত্যুবরণ করছে ঈশ্বরের জন্য তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে মহাভারত পরিষ্কারভাবে শান্তি পর্ব বারো অধ্যায় আঠান আঠানব্বই নম্বর শ্লোক পরিষ্কার বলছে যে হাজার অফসারা মানে স্বর্গে হাজার অফসারি অফসারি কারা যারা স্বর্গীয় রমণী অর্থাৎ এখানে আমাদের হুরদের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় সেম একই জিনিস এই কথাই বলছি স্পষ্টভাবে মহাভারত শান্তি পর্ব বারো অধ্যায় আঠানব্বই নম্বর শ্লোক যে স্বর্গে অনেক মানে বহু অফসারি অর্থাৎ স্বর্গীয় রমণী যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে এই সব বীরকে বীরের আত্মাকে আনার জন্য তারা ছোট তীব্র গতিতে ছুটতে থাকবে যে অনুবাদ বললাম এটা ইংরেজি ভার্সনে পেয়ে যাবেন মানে সংস্কৃত ঠিক ইংরেজি হিন্দি ইংরেজি আমি যে অনুবাদটা বললাম আপনার কিশোরী মোহন গঙ্গইর অনুবাদ থেকে আপনি দেখতে পারেন এখানে ইংরেজি ভার্সন পরিষ্কারভাবে আছে আমি শুধুমাত্র বাংলা ট্রান্সলেট করলাম কেন না এটা বাঙালি শ্রোতা যারা আছে তাদের জন্যই দ্বিতীয় নম্বর আর একটি মন্ত্র আমি বলবো হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যেখানে স্পষ্টভাবে হুর প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে সেটা মহাভারত অনুশাসন পর্ব তেরো অধ্যায় তিয়াত্তর নম্ব
কোটি দেশ এবং তাদের থাকবে সুন্দর পোশাক ও গহনা সুসমজ্জিত এখানে পরিষ্কারভাবে তার বর্ণনা বলা হচ্ছে যারা গরুকে সেবা করবে গরুকে যত্ন করবে গরুকে ভালোবাসে ভালোবাসবে তার পরিচর্যা করবে এইসব ব্যক্তিরা যখন স্বর্গে যাবে মানে গরু সেবার মাধ্যমে যারা স্বর্গে যাবে তাদেরকে এক হাজার স্বর্গীয় কুমারী তারা নারী পাবে এক হাজার স্বর্গীয় নারী তারা পাবে ইসলামে একটা অথবা সত্তর অথবা বাহাত্তর কিন্তু হিন্দু ধর্ম কিন্তু বলছে এক হাজার মানে বুঝতে পারছেন যে এক হাজার মানে কত সংখ্যক পরিষ্কার বলছে এক হাজার তারা স্বর্গীয় নারী পাবে আর তাদের মানে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছে তাদের থাকবে আকর্ষণীয় কোটি দেশ তাদের বক্ষ দেশ থাকবে খুব চওড়া উঁচু এবং তাদের থাকবে সুন্দর পোশাক ও গহনায় সুসমজ্জিত এটা ডক্টর কিশোরী মোহন গঙ্গের ইংরেজি অনুবাদ থেকে আপনারা দেখতে পারেন আমি যেটা বললাম মহাভারত অনুশাসন পর্ব তেরো অধ্যায় তিয়াত্তর অনুচ্ছেদ আর আপনাদেরকে কয়েকটা দেখি মহাভারত যেটা বন পর্ব মহা আচ্ছা লাইনটা কোনো কারণে কেটে গিয়েছিল মানে ফোন করেছিল একজন ব্যক্তি যাই হোক মহাভারত বন পর্ব তৃতীয় অধ্যায় বিয়াল্লিশে বলা হয়েছে এখানে একটি শ্লোক বলা হচ্ছে যেখানে বলছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্বর্গ মানে স্বর্গ যারা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যারা তিন শ্রেণী শূদ্রের কথা বলা হয়নি তিন শ্রেণীর কথা বলেছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্র এবং বৈশ্য স্বর্গে গেলে তাদের সঙ্গে মানে তাদের সকলের দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তারা স্বর্গবাসীদের সাথে ক্রিয়া করবে এখানে দুটো বিষয় যারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এখানে শূদ্রের কথা বলা হয়নি তারা যখন স্বর্গে গমন করবে তাদের দুশ্চিন্তাকে দূর করা হবে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে বস মানে তাদেরকে স্বর্গে বাস করবে এবং স্বর্গে বাসে যেসব নারী থাকবে যেসব নারী থাকবে তাদের সঙ্গে ক্রিয়া করবে কাজ করবে কিশোরী মোহন গঙ্গের অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ আপনাদেরকে প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট আমি দিয়ে দেবো আমার ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাল আপনারা পেতে পারবেন দুই নম্বর মহাভারত অনুশাসন এখানে চার নম্বর প্রমাণ যে মহাভারত অনুশাসন পর্ব তেরো অধ্যায় একশো ছয় নম্বর শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যারা রোগ শোক অবিচল যারা রোগ এবং শোকে অবিচল জ্ঞান আত্মনিয়োগ গুণ বলি অর্জন করে প্রতিবাদে মানে তাদের বিষ্ণ সম্পর্কে গুণাবলী সম্পর্কে তাদের আলোচনা করা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে বলছে তারার জন্য স্বর্গে শত অপসরা অসাধারণ গুণাবলী সহিত অপেক্ষারত তাদের সহিত ক্রিয়া করার জন্য এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের কিছু ব্যক্ত করা হয়েছে যারা স্বর্গে রাজ্যে প্রবেশ করবে এই সব ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গে মানে অপসরা থাকবে শত এখানে বলছে একশো আমরা দেখালাম একটু পূর্বে শান্তি পর্বে এক হাজার কথা বলা হয়েছে এখানে অনুশাসন পর্বে বলা হয়েছে যে তারা শত একশো খানা অসাধারণ গুলাবনের সহিত অপেক্ষারত এই সব স্বর্গীয় অফসরা তাদের সঙ্গে ক্রিয়া করার জন্য রীতিমতো বলা হচ্ছে যে ক্রিয়া করার জন্য তারা স্পষ্টভাবে অপেক্ষারত আছে পাঁচ নম্বর একটি বিষয় যে বৈমত্র প্রাণ ব্রহ্মা বৈবত্র প্রাণ যেটা কৃষ্ণের জন্মখণ্ড অধ্যায় হচ্ছে উনষাট শ্লোক একদম সাতাত্তর থেকে একশো তিন অনেকগুলো আলোচনা করার পরে সংক্ষিপ্ত যে মানে কথা যেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্ট হয়ে বলছে যে উত্তম চরিত্রে লোক পবিত্র কর্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে গমন করে এবং সেখানে স্বর্গের কুমারী নারীদের সহিত দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্বর্গীয় সুখ লাভ করে আপনাকে এখানে বলার উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে এটা যে এখানে ব্রহ্মা বৈবত্র প্রাণ কৃষ্ণের জন্মখণ্ড অধ্যায় উনষাট শ্লোক নম্বর সাতাত্তর থেকে একশো তিন একই কথা বলছে যারা স্বর্গে গমন করবে তাদের জন্য মানে অনেক নারী অফসরা তারা অপেক্ষারত আছে তাদের সঙ্গে ক্রিয়া কর্ম করার জন্য এখানে কর্ম বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে একটা সেক্সকে বোঝানো হয় যে তার সঙ্গে কর্ম করবে তার সেক্সুয়াল রিলেশন করার জন্য তারা অপেক্ষারত আছে ভাই আসলে এখানে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আমি খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম যে হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে যিশু খ্রিস্ট যেমন বলছে ম্যাথিয়ার উনিশ অধ্যায় সাতাশ থেকে তিরিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে যে যখন যিশু খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তুমি স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলো এহকালে তো স্বর্গে তোমরা হাজার মানে একশো পাবে মানে অনেক কথা বলছে একশো মানে একশো খানা পাবে তো ওইখানে যিশু খ্রিস্ট অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যদি কেউ পরিত্যাগ দেয় স্ত্রীকে সে একশো খানা পাবে স্বর্গীয় নারী পাবে স্পষ্ট হুরের কথা বলছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনার কাছে পাঁচখানা দিলাম তাছাড়া হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনেক আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যদি শ্লোক আমরা মন্ত্র বলতে যাই অনেক ক্ষণ ধরে বলা সম্ভব যে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এই সব কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কেন উপনিষদ আছে দ্বিতীয় অধ্যায় চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ প্রজাপতিকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি আমাকে মৃত্যু সম্পর্কে বলুন মৃত্যু সম্পর্কে আমাকে বলুন তিনি বলছেন তখন রাক্ষস মানে এখানে রাক্ষস বলতে হচ্ছে যিনি মানে রাক্ষসে যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন যে তুমি আমাকে মৃত্যু সম্পর্কে বলো তিনি বলছেন যে মৃত্যু সম্পর্কে ব্যতীত তুমি সমস্ত কিছু প্রশ্ন করো তারপরে সং মানে রাক্ষস তিনি বলছেন যমরাজ তিনি উত্তর দিয়ে বলছেন যে তুমি আমাকে যা চাইবে তোমাকে তাই দেবে তুমি নারী চাইছো গাড়ি চাইছো বাড়ি চাইছো তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেবো তবে মৃত্যু সম্পর্কে
তো যাই হোক আপনাকে বোঝাতে চাইলাম বেদ থেকে উপনিষদ থেকে এবং মহাভারত থেকে দেখুন হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও বলা হয়েছে স্বর্গীয় রমণী কথা তাদের বুক্ষদেশ অচু উঁচু থাকবে সুসমজ্জিত থাকবে তারা স্বর্গীয় যেই সব পুরুষরা যাবে তাদের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ পবিত্র করণ সুন্নাতে যেমন হুরের বর্ণনা আছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে আছে এমনকি ইসলামে বলা হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে যাদের ভুল একটি ধারণা আছে তাদেরকে শুধুমাত্র খণ্ডন করার জন্য আমার ভিডিওটি করা আসলে হিন্দু ভাইদেরকে আঘাত দেবার জন্য নয় আর আমি সমালোচনা করতে কোনো সময় চাই না ভারতবর্ষের সংবিধান পঁচিশ নম্বর ধারায় স্পষ্ট হয়ে বলা হচ্ছে যে যে ধর্ম প্রচার করতে পারে পালন করতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেহেতু এখানে বইটা আমাদের হাতে চলে আসলো এক্ষেত্রে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এমনকি অনেক মুসলিম আমাকে ফোন করে বলে অনেক অমুসলিম তারা ফোন করে বলছে যে আপনাদের এই করা হয়েছে যেমন কিছু আগে দেখবেন ওই নাস্তিক শানুয়ার তিনি এখন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে তিনি প্রচার করছেন এমনকি ইউটিউবে অনেক হিন্দু ভাইদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করছেন তো যাই হোক তিনিও এই কথা বলছেন যে স্বর্গে গেলে হুর পাবে হুরকে অনেকভাবে গালিগালাস করছে কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মটি গ্রহণ করেছেন সানিউর রহমান কিন্তু তিনি নিতান্তই তিনি তার ধর্ম সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন না যাই হোক তিনি নব হিন্দু এক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু যারা প্রাচীন কাল থেকে যারা হিন্দু ধর্মকে ধর্মের অনুসারী তারা এই অভিযোগগুলো করেন কীভাবে দাদা আসলে আমি বলতে চাইছি যে আপনার ধর্মগ্রন্থ যখন আছে তখন আমাদের ইসলাম সম্পর্কে এমন আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তাই মূলত সমালোচনা বন্ধ করুন আমরা সর্বজনীন ভাতৃত্বকে বিশ্বাস করি ইসলাম কখনো জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম কবুল করার জন্য এমনটি বাধ্য করে না ইসলাম কখনো বয়ন বলে না অন্য ধর্মের অনুসারীকে গালিগালাস করো এমন কোনো ইসলামের তথ্য নেই আল্লাহ সাল্লা পবিত্র কোরআন সুরা আনাম সুরা নম্বর আট আয়ত নম্বর একশো ছয় থেকে একশো আটে আল্লাহ সাল্লা এই কথা বলেছেন সুরা আনাম সুরা নম্বর ছয় আয়ত নম্বর একশো আটে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন তোমরা তাদের গালি দিও না নিন্দা করিও না যারা ভুল বসত গালি দেয় আল্লাহ সুবাহতালাকে কেন আল্লাহ সুবাহতালা আবার বলছেন কেন তারা ভুল বসত গালি দেবে আল্লাহ সুবাহতালাকে আমরা মূলত যে কোনো ধর্মের ঈশ্বরকে বা তার প্রতিমাকে দেবীকে আমরা গালি দেওয়াটি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আমরা এটা গালি কখনো দিতে চাই না আমরা দিই না কিন্তু অন্য অন্য ভাইরা আমাদের আল্লাহ সুবাহ প্রসঙ্গে বিশ্ব নবী প্রসঙ্গে অনেক কিছু কথাবার্তা বলেন যেমন আমি যেমনটি বললাম আল্লাহর অন্তিম গতি পতিতালয় তিনি এই কথাগুলো অবস্থান করেছেন এটা দুঃখজনক বিষয় এটা মূলত বইটা প্রচার যত হবে তত আমাদের হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট হবে তখন হিন্দু ভাই স্বাভাবিক বইটা পড়ার পরে তারা একটা বলবে যে না হ্যাঁ ইসলামে এরকম কথা আছে এ এই নিকৃষ্টতায় ভাববে অনেক অমুসলিম মুসলিম ভাইরা যখন বইটা পড়বে তখন হিন্দু ভাইদের পরে তাদের একটা আলাদা আসার প্রভাব পড়বে জি হিন্দুরা আমাদের সম্পর্কে এমন কথা লেখে তখন নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়ে যাবে এখানে বাতাবরণ মেলবন্ধন এটা নষ্ট হয়ে যাবে এইসব বই লেখে সমালোচনা করা আর সমালোচনা যদি করে সেটা যদি মানে গ্রহণযোগ্য সমালোচনা হয় পবিত্র করণ সুন্নার আলোকে হয় এবং তাদের ধর্মগ্রন্থে যদি এইসব তথ্যগুলো না থাকে সেক্ষেত্রে তারা করতে পারে সেক্ষেত্রে তারা করতে পারে যারা কোনো ধর্মকে বিশ্বাস করে না তারা এইসব বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু যারা নির্দিষ্ট একটি ধর্মে বিশ্বাস করে তারপরে ইসলাম ধর্মের এই ধরনের সেম সমালোচনা কীভাবে করে যে সব মানে বিষয়টি তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে তাই আসুন আমরা আপনার সামনে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে সমালোচনা বন্ধ করুন সমালোচনা জিনিসটা মোটেও খারাপ না এটা করলে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট হয় নিজেদের আমরা ভারতবাসী আমাদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ কোনোভাবে যেন নষ্ট না হয় আমরা সব সময় পাশাপাশি বন্ধুর মতো আমরা আচরণ করতে পারি হতে পারে আপনাদের সঙ্গে অনেক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অমিল আছে আর এটা থাকবে আমরা শুধুমাত্র যেগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কথা বলতে পারি বন্ধুত্ব ভাবা মন নিয়ে আমরা চলতে পারি কিন্তু এর নিজেরা যদি এরকম কোনো আচরণ করেন তাহলে হয়তো আমরা যদি দু একটা কথা বলি আপনার ধর্ম সম্পর্কে এটা কখনোই ভালো লাগবে না যদি আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে মানে কিছু পুরাণ থেকে কিছু বেদ থেকে যদি অস্ত্রী নোংরা কথাগুলো উপস্থাপন করি আপনাদের সামনে তখন দেখুন আপনারা কিন্তু অনুভূতিতে আঘাত পাবেন এটা স্বাভাবিক পাবেন তার জন্য আমি একাছে তথ্য আছে কিন্তু আমি বলতে চাই না কী দরকার নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ নষ্ট করা কখনো এটা তার জন্য চাই না তার জন্য আমরা শুধুমাত্র বলি না যেসব বিষয়ে একমত পোষণ করেছি আমরা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ আছে সেই বিষয়গুলোকে আমরা উপস্থাপন করে আমরা নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারি এ বিষয়ে আমার একটি বক্তৃতা আছে বেশ কিছু বক্তৃতা আমার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আছে যেন অন্য কোনো ধর্ম সমালোচনা কখনো করি না এটা পছন্দ করি না আর যারা মানে এরকম সমালোচনা করে তাদেরকে আমি বলি যে দাদা আপনি এরকম সমালোচনা করছেন অন্য ধর্ম প্রসঙ্গে এটা ইসলামে নিষিদ্ধ ইসলাম কখনো বলিনি অন্য ধর্ম সম্পর্কে মানে ই করতে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নয় শ্লোক নম্বর তিরিশ থেকে বত্রিশ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রভাবে কথাই বলেছেন যে সমভাব ভাবাপন্ন মন নিয়ে তোমরা
যে আমাদের হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে বেশ কিছু ইসলাম বিষয়ে আলোচনা করে পবিত্র কোরআন এবং হিন্দু মানে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস থেকে নিয়ে তারা সমালোচনা করছে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয় এতে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় আমরা কখনোই অন্য ধর্ম সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে চাই না এবং বলিও না যেমন আজকে আমি কোনো ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তিমূলক কোনো কথা বলিনি জাস্ট পাঁচটা আমরা শ্লোক এখানে উপস্থান করলাম বেদ ও উপনিষাদ এবং মহাভারত থেকে এবং বৈবত্র প্রাণ থেকে ব্রহ্মা বৈবত্র প্রাণ যেখানে বলা হয়েছে হুর প্রসঙ্গে অর্থাৎ হাজার ও অফসরার কথা একশো অফসরার কথা এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে তাই বিশেষ করে কোনো হিন্দু ভাই আপনারা এই সমালোচনা কখনো করবেন না এইটা আমার একান্তই আপনাদের কাছে একটি মানে পরামর্শ যে আপনারা এটা কখনোই করবেন না এবং এটা চাইছি যেন এটা আর কখনো না হয় আজকে মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম ইতি টানলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু